Conforme o despacho do coordenador legislativo, o projeto em epígrafe é o segundo apresentado pelo vereador Carlos César Bus, Carlinho Petrópolis Farmácia, no ano de 2022. Portanto, conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo objetivo e alcance social, atendendo todos os requisitos da Lei nº 2.331, de 1975. Quanto ao quórum de votação, a matéria exige maioria simples de votos. Senhor presidente. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlin Petrópolis. Gostaria de solicitar a leitura da biografia do homem energiado na íntegra. Peço à primeira secretária que faça a leitura da biografia na íntegra. Biografia. Augusto Rosa de Souza, nascido em 8 de agosto de 1936, em Patrocínio Paulista, São Paulo, filho de Francisco Rosa de Souza e Maria José de Souza. Mudou-se para a cidade de Franca com sua esposa Irene e filhos, Anderson e Alessandra, por volta de 1979, onde morou até os últimos dias de sua vida. Homem simples, trabalhador rural, administrou o sítio Santo Antônio, de propriedade do senhor Elci Mario Lopes, em Sinas, até o ano de 1988, quando se mudou para o bairro Sítio Petrópolis. Trabalhou na fábrica de calçados HB, onde aposentou-se e foi dedicar sua vida em prol da comunidade da Igreja São Crispim e dos moradores do bairro Sítio Petrópolis, fazendo inúmeras ações com a arrecadação de alimentos, promoções da igreja para angariar fundos para a construção da então, hoje, paróquia de São Crispim. Dedicado às pessoas da comunidade, buscava fazer medicamentos caseiros para a cura de inúmeras doenças, como alergias, gripes, resfriados, inflamações, entre outras enfermidades. Homem íntegro, pai e avô dedicado às suas maiores preciosidades, seus netos e netas, de sangue e adotados pelo coração. Hoje, sua neta Beatriz, formada em música pela USP, Eloíse, cursando turismo, Ana Luísa, caçula, o neto Rafael, filho do Carlinho, e Ana Carolina, sua neta, que faleceu em 2011. Foi um grande sofrimento em sua vida. Esposo dedicado, tio, padrinho, amigo verdadeiro, vizinho, servidor de todos. Faleceu no dia 4 de agosto de 2019, aos 82 anos, deixando esposa, filhos, netos e amigos, ficando na memória de todos os seus exemplos de fé, honestidade, trabalho, dedicação à família e o seu legado permanece no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Com toda a certeza, digno e merecedor dessa belíssima homenagem que lhe é concedida através da denominação da tão sonhada Unidade Básica de Saúde do bairro Sítio Petrópolis. Senhor Presidente.